ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగింది అది కూడా అందిస్తుంది డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఫౌండేషన్ సశక్త స్కాలర్షిప్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట సో ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది యంగ్ ఉమెన్స్ ఇండియాలో ఉన్న యంగ్ ఉమెన్స్ కి ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంత ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం కోసం వాళ్ళని ఈ ఫీల్డ్ లో సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్ లోను డాక్టర్ ఫీల్డ్ లో ఇటువంటి కొన్ని ఫీల్డ్స్ లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్ బెనిఫిట్స్ డీటెయిల్స్ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ సెలక్షన్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ మారుతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్ గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్ కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటది గైస్ మీకు ఇటువంటి స్కాలర్షిప్ అప్డేట్స్ ఇంటర్న్షిప్ సబ్జెక్ట్స్ అప్రెంట్షిప్ సబ్జెక్ట్స్ ఇటువంటి డీటెయిల్స్ కనుక మీకు ఫ్రీ కోర్సెస్ అండ్ జాబ్ డీటెయిల్స్ కనుక కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వన్స్ మీరు నా ఛానల్ యొక్క ప్లే లిస్ట్ కనుక చూస్తే నా కంటెంట్ ఏంటో అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకా ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే డెడ్ లైన్ థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట ఈ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఫౌండేషన్ స్కాలర్షిప్ సంబంధించి ఇండియన్ నేషనాలిటీ స్టూడెంట్స్ ఎలిజిబుల్ అవుతారు ముఖ్యంగా గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అనేది ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఈ స్కాలర్షిప్ కేవలం గర్ల్స్ స్టూడెంట్ అనమాట ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ ట్వెల్త్ పాస్ అయింటారో అది కూడా రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ పాస్ అయింటారో అటువంటి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్ వాళ్ళు ఇక లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ కాదనమాట సో క్లాస్ ట్వెల్త్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ ఇయర్ లో అంటే ఈ ఇయర్ అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ కి సంబంధించి ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట హ్యావ్ ఏ గుడ్ రికార్డ్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అనమాట అంటే మీకు మంచి అకాడమిక్ పర్సంటేజ్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా హ్యావ్ ఆప్షన్ ఫర్ ఎ బీటెక్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బిఎస్సి నేచురల్ ప్యూర్ సైన్స్ డిగ్రీ అనమాట ప్రెసెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కి సంబంధించి ఈ బ్యాచ్ ఈ కోర్సెస్ లో చదువుతున్నారు అనమాట బీటెక్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ ఆర్ బిఎస్సి లో కానీ సో వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఎలిజిబిలిటీస్ అనమాట మీరు కనుక వీటికి మ్యాచ్ అయితే ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి అప్లై చేసుకోకుండా పోకండి ఓకేనా మ్యాచ్ చదువు కనుక దీనికి సంబంధించి అమౌంట్ కనుక చూద్దాం ఇందులో నోట్ కనుక చూసుకుంటే ప్రిఫరెన్స్ కనుక ఎవరికి ఇస్తారంటే ఎవరైతే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటారో ఎకనామికల్ వీక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అంటే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్కాలర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళకి అదే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ద స్కాలర్షిప్ విల్ బీ గివెన్ ఓన్లీ టు స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్ అడ్మిషన్స్ టు ఎనీ ఆఫ్ ది కాలేజ్ లిస్టెడ్ సో స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్స్ కన్ఫర్మ్ అయిన స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళకి అమౌంట్ అనేది అదే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వకోకుండా ఇంకా ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంటది కదా సో స్టార్ట్ అవుతుంటే ఇంకా వాళ్ళకి అడ్మిషన్ వచ్చి ఉండదు బట్ ఇంకా వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటారు బీటెక్ కానీ లేదంటే ఇంకా వెయిటింగ్ లో ఉండే అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ ఇంకా ఇచ్చి ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళకైతే ప్రజెంట్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అయితే సో అడ్మిషన్ తీసుకు ఉండాలి కన్ఫర్మ్ అయి ఉండాలి అనమాట అటువంటి వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా తీసుకోకుండా ఇంకా లేట్ అవుతుంది మీకు ఆగస్ట్ లో వస్తుంది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో కానీ నవంబర్ లో వస్తుంది అంటే ఇంకా మనకి డెడ్ లైన్ ఇంకా థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ వరకు ఉంది కాబట్టి సో నో వరీస్ ఓకేనా ఇంకా మీకు ఒకవేళ థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ వస్తా అంటే లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి మీకు ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్ లో పైన అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినా మీరు అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా టెన్షన్ ఏం పడకండి ఇంకా దాదాపు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ వరకు ఉంది
మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా డోంట్ వరీ ఓకే ఇక దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ మ్యాండేటరీ అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు ఇంకా బీటెక్ వెళ్తున్నారు లేదా స్టార్టింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి మ్యాండేటరీ అంటే ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ లో మీరు ఎప్పుడైనా మ్యాండేటరీ కనుక చూసారంటే ఖచ్చితంగా అవి ఫిల్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అవి అప్లోడ్ చేయాలి సో ఏదైనా ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అదేవిధంగా మస్ట్ అన్నా కానీ ఖచ్చితంగా కన్ఫామ్ గా అవి అప్లోడ్ చేయాలి లేదా అప్లా అదేవిధంగా రాయాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఎందుకంటే మీరు ఇంకా గ్రాడ్యుయేషన్ లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఈ మిస్టేక్ చేయకండి ఎందుకంటే నేను కూడా ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేశాను తెలియక సో మీరు కూడా ఇంకా బేసిక్స్ కాబట్టి తెలుసుకోండి ఓకేనా క్లాస్ టెన్త్ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయండి క్లాస్ టెన్త్ మార్క్షీట్ ఇక్కడ ఆప్షనల్ కాబట్టి ఒకవేళ ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి లేకుంటే మరి ఇబ్బంది పడకండి జిరాక్స్ పేపర్లు అన్ని తీసే ఇంట్లో గందరగోళం చేయకండి ఓకేనా క్లాస్ టూ మార్క్షీట్ మ్యాండేటరీ ఖచ్చితంగా అప్లోడ్ చేయండి క్లాస్ ట్వెల్వ్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే అప్లోడ్ చేయండి ఆప్షనల్ ఇచ్చినారు కాబట్టి నో నీడ్ ఎక్కువ రిస్క్ చేయకండి ఓకేనా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ ఇన్కమ్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ తౌ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకేనా ఖచ్చితంగా ఎవరైతే మీ ఇంట్లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలన్నమాట అది కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ ఉంటే మళ్ళీ దీనికి నాట్ ఎలిజిబుల్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ ఫర్ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ సో ఎవరైతే పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు అంటే పర్సనల్ విత్ పర్సనల్ డిజబిలిటీ క్యాండిడేట్స్ అంటే పర్సన్ విత్ డిజబిలిటీ ఉంటారు వాళ్ళకి అటువంటి ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే ఈ డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయండి లేని వాళ్ళు నో నీట్ అవసరం పడదు ఇబ్బంది పడకండి ఓకేనా ఇవి డాక్యుమెంట్ ఎలిజిబిలిటీస్ బెనిఫిట్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట సో నోట్ అని ఇచ్చారు ఈ నోట్ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చదవండి మీరు ఓకేనా ఏ ఫీల్డ్ లో ఏ పేపర్లో అయినా కానీ నోట్ ఇచ్చినప్పుడు ద అప్లికెంట్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఏ కన్ఫర్మ్డ్ అడ్మిషన్ ఆఫర్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది లిస్టెడ్ కాలేజ్ అడ్మిషన్ స్లిప్స్ విల్ నీడ్ టు బి సబ్మిటెడ్ టు అవైల్ ఆఫ్ ద స్కాలర్షిప్ ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు ఏంటంటే ఈ స్కాలర్షిప్ అనేది కొన్ని వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్కాలర్ కాలేజ్ వాళ్ళకు మాత్రమే ఇస్తారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అవి ఏంటో చూద్దాము సో ఇక సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కనుక చూసుకుంటే వీళ్ళకి ట్వెల్త్ మార్క్ లిస్ట్ మీద మీ యొక్క ట్వెల్త్ మార్క్ లిస్ట్ మీద పర్ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అప్లికేషన్ స్టార్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట అలా అన్నారు కానీ రిలీజ్ చేసింది మాత్రం నిన్న మొన్న చేశారు అనమాట ఓకేనా వీళ్ళ అంతే ఈ విధంగా చేస్తారు అట్లే ఓకేనా అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ కనుక చూసుకుంటే థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది ఓకేనా మీరు అందులోకి అడ్మిషన్ తెచ్చుకుంటే అప్లై చేసుకోండి సెలక్షన్ క్రైటీరియా చెప్పాను కదా ట్వెల్త్ బేస్ అకాడమిక్ రికార్డ్ మీద ఉంటుంది అనమాట మీ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ బట్టి సో ఇక లిస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి చూద్దాము అంతకంటే ముందు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఇచ్చారు ఇక్కడ దేనికంటే నేను ముందుగా డౌన్లోడ్ చేసిన ఫామ్ చూపిస్తాను వీళ్ళు ప్రైస్ ఓకేనా ఇవి ఇన్స్టిట్యూషన్ లిస్ట్ అనమాట బెంగళూరులో మీరు ఈ కాలేజ్లో చదువుతుంటే వీటికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు చెన్నైలో ఈ కాలేజ్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఢిల్లీలో ఈ కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు మన హైదరాబాద్లో ఈ కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు కోల్కతాలో ఈ కాలేజ్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ముంబైలో ఈ కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అండ్ అదర్స్ కాలేజెస్ లైక్ ఈ కాలేజ్లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఈ స్కాలర్షిప్స్కి ఆ ఎలిజిబిలిటీస్ మ్యాచ్ చూసుకొని అప్లై చేసుకుంటే మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట సెలెక్ట్ అయితే కనుక మీకు మంచి బెనిఫిట్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మిస్ అయితే చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు మేము ఎలిజిబుల్ కాదని వదిలేకండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చెప్పండి వాళ్ళు హెల్ప్ఫుల్ పొందుతారు ఓకే బెనిఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి వాళ్ళకి అలా చేయకండి మరి ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూసారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ టు ది అప్లికెంట్ షెల్ బి మేడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీజ్ రిసిప్ట్ ఎవిడెన్స్ టైమ్ పార్ట్ పేమెంట్ సబ్మిటెడ్ బై ది అప్లికెంట్ సో ఇక ఫైనల్ డిస్ప్లిష్మెంట్ అంటే స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది మీ యొక్క ఎయిటీ థౌసండ్ అయినప్పటికీ మీ యొక్క పార్ట్ పేమెంట్ మీద అప్లికెంట్ అడ్మిషన్ ఫీజు పేమెంట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి ఇవ్వడం జరుగుతాం ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంటే ఎయిటీ థౌసండ్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఎయిటీ థౌసండ్ లోపల తక్కువ ఉంటే మీ కాలేజ్ ఫీజు ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ లేదా ఫార్టీ థౌసండ్ ఉంటే ఆ అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా మీకు అది మీకు ఎంత హెల్ప్ఫుల్
స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఇస్తా అన్నారు కదా ఆ త్రీ ఇయర్స్ మళ్ళీ మీకు రావాలంటే మీరు మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అటెండెన్స్ అదేవిధంగా మీ యొక్క మెరిట్ లిస్ట్ పర్సెంటేజ్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా ఇది మర్చిపోకండి డిఆర్ఎఫ్ రిజర్వ్ ఇట్స్ రైట్స్ టు ఇండిపెండెంట్లీ వెరిఫై అండ్ ఎస్ఎస్ ది క్లైమ్స్ మేడ్ బై క్యాండిడేట్స్ బెనిఫిషరీ రిగార్డింగ్ దియర్ ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఈ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి రైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే మీ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ని వెరిఫై చేయడానికి సంబంధించి వాటికి సంబంధించి క్లైమ్స్ అవన్నీ వెరిఫై చేయడానికి వాళ్ళకి హక్కులు అవి అధికారం ఉందన్నమాట ఓకేనా దిస్ ఈస్ ఎ బెనిఫరీ స్కీమ్ ఆఫ్ డిఆర్ఎఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ టు బి క్లైమ్ బై క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇది ఒక బెనిఫరీ స్కీమ్ అనమాట ఫౌండేషన్ వాళ్ళది ఇట్స్ నాట్ మ్యాటర్ రైట్ టు బి క్లైమ్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ వీకర్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఓకేనా ఇవి వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి స్కాలర్షిప్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఇంకా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కనుక చూసుకుంటే ఇవి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ సో సోమాజీ కూడా హైదరాబాద్ అని ఉంటే మన హైదరాబాద్ లోనే ఉంది ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు ఏమైనా ఇంకా డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలి అని ఉంటే కనుక వీళ్ళకి మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు ఆ మెయిల్ ఐడికి మీరు మెయిల్ చేయండి ఇది సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఏంటో అది చెప్పండి బాగా క్లారిటీగా రాయండి వాళ్ళు కూడక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట రిప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కేసు వాళ్ళు ఇవ్వలేకుండా ఉంటే కామెంట్ లో టైప్ చేయండి నేను నాకు తెలిసిన వరకు నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతాను ఒకవేళ అక్కడ రిప్లై అయ్యకుండా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ద మారు సెవెన్ అని దానికి మెయిల్ అదే మెసేజ్ చేయండి నేను డెఫినెట్ గా రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ డీటెయిల్స్ మీరు ఒకటే చూడకండి ఒకవేళ మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకుంటే సో నేను సెలెక్ట్ కాలేజ్లో అని వదిలేకండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు లేదంటే మీ రిలేటివ్స్లో మీ బంధువులు ఉంటారు అదుకోకుంటే మీ పక్కన ఇంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరెవరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాట్సాప్లో అందరూ తెలిసి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్స్ పొందాలి కదా మీరు ఒకటో పొందితే ఒకవేళ పొందకో మాకు సెలెక్ట్ కాలేదని ఉంటేలా సో వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ డీటెయిల్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్